வெல்கம் டு அறிவியல் பெட்டகம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரிக்கெட்ஷியா ரிக்கெட்ஷியா வந்து ஒரு கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம் ப்ளூரோமோஃபிக் இன் ஷேப் அப்போ ப்ளூரோமோஃபிக்னால் இதுக்கு பர்டிகுலராக வந்து என்ன கிடையாது ஷேப் கிடையாது இன்ட்ரா செல்லுலா பேரசைட் இன்ட்ரா செல்லுலா பேரசைட்னால் இது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கோஸ்ட் தேவை அப்போ தான் என்ன செய்யணும்னா இது மல்டிப்ளை ஆகி நம்மளுக்கு வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் ஹோஸ்ட் வந்து ஒன்றில் ஹியூமனாக இருக்கலாம் இல்லை அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் ரிக்கெட்ஷியா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எதில் டெவலப் ஆகுதுன்னா ஆர்த்ரோபோட்ஸில் ஆர்த்ரோபோட்ஸ்னால் இன்செக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இன்செக்ட்ஸில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா டிக்ஸ் மைட்ஸ் லைஸ் மஸ்கிட்டோ இது மூலமாக எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்து இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுது மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ரிக்கெட்ஷியா ரிக்கெட்ஷியாவுக்கு பர்டிகுலர் ஷேப் கிடையாது என்ன ஷேப் வேணாலும் அது எடுத்துக்கணும் அதனால் இதை ப்ளூரோமோஃபிக்னு சொல்லுவாங்க காக்கோ பேஸ்லே காக்கே ஷேப்லேயும் இருக்கும் பேஸ்லெஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் காக்கோஸ்னால் ரவுண்ட் ஷேப் பேஸ்லெஸ்னால் ராட் ஷேப் நான் மோட்டைல் மூவ் ஆகாது அப்போ அதுக்கு ஃப்ளாஜிலாக இருக்காது நான் கேப்சுலேட்டட் கேப்சியூல் வந்து அதுக்கு கிடையாது ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் ஃபார் க்ரோத் வந்து எவ்வளோனா தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெயின் வந்து ஜிம்சா ஸ்டெயின் கிராம் ஸ்டெயின் மூலமாக என்ன செய்ய முடியாது இது ஸ்டெயின் பண்ணாலும் கிளியராக பார்க்க முடியாது ரிக்கெட்ஷியா அதுக்கு இப்படி ஒரு நேம் வந்தது எப்படின்னா ஹார்வர்ட் டெய்லர் ரிக்கெட்ஸ்னு சொல்லுங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து அவருக்கே அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி என்ன செய்தாருன்னா அதில் ஒர்க் பண்ணார் அதனால் அவருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்ன செய்து போயிட்டாருன்னா இறந்துட்டார் அதனால் அவருக்கு மெமரி ஆட்டு ரிக்கெட்ஷியான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நேமில் இருந்து வச்சுருக்காங்க பேத்தஜெனசிட்டி ஹியூமனுக்கு வந்து ரிக்கெட்ஷியாக டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது என்னெல்லாம்னா டைஃபஸ் ஃபீவரும் ஸ்பாட்டட் ஃபீவரும் ஸ்பாட்டட் ஃபீவர்னால் ஹியூமனுக்கு மேலெல்லாம் வந்து ஸ்பாட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் ஒரு மாதிரி ரெட் ராஷஸ் மாதிரி வரும் ஃபீவர் இருக்கும் டைஃபஸ் ஃபீவர்னால் ஹை ஃபீவர் சில் எல்லாம் இருக்கும் ரிக்கெட்ஷியாக எப்படி டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு டிக்ஸையோ லைஸையோ மஸ்கிட்டையோ வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அதில் அதுக்கு அப்டமன்லேருந்து நிறைய மல்டிப்ளை ஆகிட்டு ஹியூமனை வந்து பைட் பண்ண நேரம் என்ன ஆகிடுதுன்னா அது பிளட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வழியாக உள்ளால் போகுது பிளட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வழியாக உள்ளால் போய் ஹியூமனுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுது பிளட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு உள்ளால் போய் நிறைய பிளட் செல்ஸில் மல்டிப்ளை ஆகுது மல்டிப்ளை ஆகி அந்த பிளட் செல்ஸை லைஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யும் வெளியில் உடச்சிட்டு வந்துடுது லெபோரட்டரி டயக்னோசிஸ் எப்படி இதை லேபில் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜிம்சா ஸ்டெயினிங் மூலமாக கிராம் ஸ்டெயினிங் மூலமாக இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணால் கிளியரான ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்யாது கிடைக்காது அதனால் இதை ஜிம்சா ஸ்டெயினிங் மூலமாக என்ன செய்யாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வீல் ஃப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீஸ் அக்ளூட்டினேஷன் டெஸ்ட் இது வந்து அந்த பிளட் சாம்பிள் எடுத்து வச்சுட்டு ஆன்டிஜன் அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஊற்றிட்டு அக்ளூட்டினேஷன் ஆச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் இல்லைனா நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ரிக்கெட்ஷியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு புது டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து எலைசா என்சைட் லிங்க்ட் இம்யூனோசார்பண்ட் அசே அது வச்சு என்ன செய்கிறாங்க இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ரிக்கெட்ஷியா ரிக்கெட்ஷியாவுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்னெல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்காங்கன்னா டாக்ஸி சைக்ளினும் டெட்ரா சைக்ளினும் கொடுக்காங்க ப்ரிவென்ஷன் எப்படி இந்த ரிக்கெட்ஷியாவையும் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலான்னா டிக்ஸ் லைஸ் லவ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளை கடிக்காமல் என்ன செய்திடலாம் பார்க்கலாம் அப்புறம் ப்ரொட்டக்டிவ் க்ளோத்திங்ஸ் எல்லாம் போடலாம் ரிப்பலண்ட் வந்து என்ன செய்யலாம் நம்ம மேலே வந்து என்ன செய்திடலாம் போட்டுக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்